బరువు నిద్ర ఇలాంటి వాటిలో తేడాలు ఉండడం లేకపోతే మానసికంగా అనేక మార్పులకు లోనవడం మూడ్ డిజార్డర్స్ తలెత్తడంతో పాటు స్త్రీలలో అయితే నెలసరి సమస్యలు తలెత్తడం లేకపోతే కొంతకాలంగా సంతానలేమి సమస్యలు ఎదుర్కొంటే తప్పనిసరిగా థైరాక్సిన్ హార్మోన్ లో హెచ్ తగ్గులు ఉన్నాయేమో అని అనుమానించాల్సి ఉంటుందని థైరాక్సిన్ హార్మోన్ హెచ్ తగ్గుల వల్ల హైపో హైపర్ థైరాయిడిజం సమస్యలు గైటర్ లాంటి సమస్యలు తలెత్తుతూ ఉంటాయని ఆ వివరాలు అందిస్తున్నారు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ జ్యోతి గారు హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో అంటే అలాపే సడన్ సమస్యలు ఇలా ఫ్లేర్ అప్ అవుతుంటాయా మంత్స్ టుగెదర్ అలా కనిపిస్తూ ఉంటాయా లేకపోతే సమస్య తలెత్తాక ఇలాంటి మార్పులు తలెత్తుతూ ఉంటాయి అంటారా సి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి అంటే లక్షణాలు ఏవి కనిపించకుండా ఉంటాయి జనరల్గా అయితే మనకు ఏదైతే థైరాయిడ్ గ్రంథి అంటే నెక్ రీజన్లో ముందు భాగంలో సిచ్యువేట్ అయి ఉంటుందో అది మన ఎంటైర్ ఎంటైర్ బాడీని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే మన బాడీ ఫంక్షనింగ్ ఏంటి లేకపోతే మన బాడీ టిష్యూస్ ఏంటి మన కొన్ని ఆర్గన్స్ని అండ్ ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ని కూడా మొత్తం అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఏంటి లేకపోతే రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఏంటి ఇలాంటి ఎన్నో సిస్టమ్స్ని కూడా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది అంటే కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది సో కొన్ని కొన్ని సార్లు చాలా వరకు కూడా అంటే లక్షణాలు చూపించే అవకాశం మనకు ఉంటుంది ఒకవేళ అంటే థైరాయిడ్ గ్రంథి యొక్క ఫంక్షన్ చాలా అంటే లెస్ గా ఉండి అంటే ఎంత హార్మోన్ అయితే సీక్రెట్ అవ్వాలో దానికంటే తక్కువ హార్మోన్ ఎప్పుడైతే సీక్రెట్ అవుతుందో దాన్ని హైపోథైరాయిడిజం అని అండ్ అది మనకు అంటే ఈజీగా కనుక్కోవడానికి కుదురుతుంది ఎందుకంటే తిన్నా తినకపోయినా కానీ అంటే ఫుడ్ లో ఆహారంలో ఎలాంటి తేడా లేకపోయినా బరువు పెరుగుతూ ఉండడం కానీ వెంట్రుకలు రావడం కానీ స్కిన్ డ్రైగా అయిపోవడం కానీ లేకపోతే స్కిన్ కలర్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉండడం కానీ అంటే మూడ్ స్వింగ్స్ కానీ తొందరగా కోపం రావడం లేకపోతే డిప్రెషన్ రావడము మోషన్ హార్డ్ గా రావడం ఇవన్నీ కూడా అంటే జనరల్ గా కనిపించే లక్షణాలుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం సో దాని ద్వారా మనం హైపోథైరాయిడిజం అని నిర్ధారించుకోవచ్చు హైపోథైరాయిడిజం అంటే కనుక మన థైరాయిడ్ గ్రంథ్ అనేది అంటే ఓవర్ యాక్టివిటీగా యాక్టివ్ గా పనిచేయడము దాని వల్ల అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్ యొక్క అంటే స్టిములేషన్ చాలా ఎక్కువగా జరగడము థైరాయిడ్ గ్రంథ్ హార్మోన్ ఎక్కువ స్టిములేట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది దానివల్ల అన్ని ఫంక్షన్స్ మళ్ళీ చాలా ఫాస్ట్ గా జరగడం మనం చూస్తాం ఎందుకంటే బాడీ యొక్క అంటే హార్మోన్ యొక్క యాక్టివిటీ ఆ పర్టికులర్ ఆర్గన్ మీద ఉన్నప్పుడు దాని యాక్టివిటీ ఎక్కువ అవ్వడం సపోజ్ అంటే అంటే గుంటూరు నుంచి అనురాధ గారు అనురాధ గారు నమస్తే చెప్పండి మేడం నాకు వన్ మంత్ వన్ ఇయర్ బాబు ఉన్నారండి ప్రెగ్నెన్సీలో థైరాయిడ్ వచ్చిందండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ వేసుకుంటున్నారు ఏంటమ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ వేసుకుంటున్నారు నాకు మెన్షన్స్ బాగానే వస్తాయి కానీ బాడీ పెయిన్ బాగా సరే మీరు వాడే ఏదైతే ఎంసీజీ అని చెప్తున్నారు కదమ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ వాడుతున్నారో అది ఏమైనా హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ హోమియోపతి యొక్క అప్రోచ్ అనేది థైరాయిడ్ గ్రంథ్ అంటే ట్రీట్ చేయడానికి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటదమ్మా అంటే ఈ గ్రంథి సరిగ్గా పనిచేసేలా చేస్తుంది అని అంటే ఇవి ఏవైతే ఫంక్షన్స్ ఉంటాయో బాడీ పెయిన్స్ ఏంటి వెంట్రుకలు రావడము లావ్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా లక్షణాలు మీరు చేసే హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ వల్ల ఒకవేళ కంట్రోల్ అవ్వకపోవచ్చు అదే కనుక గ్రంథి సరిగ్గా పనిచేస్తే ఈ లక్షణాలు ఏవి కూడా మనకు కనిపించకపోవచ్చు అది హోమియోపతి చేస్తుంది ఒకసారి మీరు అంటే మీరు అంటే రిపోర్ట్స్తో కనుక వచ్చారు అంటే మనం వెంటనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు దాని ద్వారా మీరు లైఫ్ లాంగ్ అంటే కొన్ని హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా పడకపోవచ్చు తినాలి నుంచి అనిత గారు అనిత గారు వింటున్నారు చెప్పండి చెప్పండమ్మాడు <laughs> మరి ఇప్పుడు అంటే మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత రెగ్యులర్ గా వస్తుందమ్మా ఇంకా అలాగే ఉందా ఓకే మీరు చెప్పే ప్రాబ్లం బట్టి అంటే మీ థైరాయిడ్ గ్రంథి యొక్క అంటే యాక్షన్ అనేది రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ మీద లేకపోతే గర్భసంచి మీద ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నామమ్మా సో దీనివల్ల మెన్సెస్ అనేది రెగ్యులర్ గా రావడం అంటే రెగ్యులర్ గా రాకపోవడం కానీ రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి రావడం కానీ లేకపోతే ఓవర్ బ్లీడింగ్ అవ్వడం కానీ కంటిన్యూస్ బ్లీడింగ్ టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉండడము లేదా ఒకే నెలలో రెండు మూడు సార్లు బ్లీడింగ్ అవ్వడం ఇలా జరిగే అవకాశం ఉంటుందమ్మా 
చాలా కేసెస్ లో ఇలా చూస్తా ఉన్నాం మనం యూజువల్ గా ఆ బ్లీడింగ్ ఆగడానికి మందులు వాడడమో లేకపోతే నెలసరి రాకపోతే రావడానికి మందులు వాడడమో అది మనం చూస్తా ఉంటాం కానీ మీ గ్రంథి అంటే ఎన్ని రోజులు అయితే పని చేయకుండా సరిగా పని చేయకుండా ఉంటుందో అప్పుడంతా కూడా మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి హోమియోపతి అనేది మీ గ్రంథి సరిగా పనిచేసేలా చేస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకోవచ్చు ఫ్యూచర్ లో ఇంకెలాంటి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా మీకు హోమియోపతి చాలా మంచిగా హెల్ప్ చేస్తుందమ్మా వెంకటేశ్వర్లు గారు కాల్ వెంకటేశ్వర్లు గారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి మాకు మా బాబుకి పదిహేను సంవత్సరం మేడం అబ్బాయికి ఇప్పుడు మూడేళ్ళు వాడాము అయిపోతాయి రాయి అయితే బాబు బాగా బలంగా వీక్ గా ఉంటాడండి బాగా బాగా అసలు వీక్ గా కోట భవాని అబ్బాయి పేరు వాడాము మూడేళ్ళు వాడి ఆసేసాము ఇప్పుడు కూడా మళ్ళా బాబు బాగా ఇదిగా ఉంటున్నారు డల్ గా కొంచెం బాబు ఒకరు కొంచెం ఒళ్ళు చేసే తత్తు ఏమన్నా ఉందండి ఓకే అంటే మీరు చెప్పేది కొన్ని రోజులు మెడిసిన్ వాడేసి మానేశానని చెప్తున్నారు అండ్ ఇప్పుడు ఎలాంటి మెడిసిన్ వాడట్లేదని చెప్తున్నారు థైరాయిడ్ అంటే ప్రాబ్లం ఉందని కూడా చెప్తున్నారు అలా ప్రాబ్లం ఉంటే గనక మీరు మెడిసిన్స్ వాడకుండా ఉంటే కుదరదు మీ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా నార్మల్ గా రావాల్సి ఉంటుంది అన్నిటికంటే అంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బాబు యాక్టివ్ గా ఉండి తన పనులు తను చేసుకోగలిగేలాగా తన చదువు సరిగా చేసుకునేలాగా చదువుకునేదంతా గుర్తుంచుకునేలాగా అలాగూ ఉండాలి కాబట్టి హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ ద్వారా మనం దాన్ని ట్రీట్ చేయొచ్చండి ఒకసారి మీరు బాబుని కూడా తీసుకొని వచ్చానంటే మనం కేసు హిస్టరీ అనేది డీటెయిల్ గా తీసుకుని మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు పిల్లల్లో థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉంటే జూనియల్ థైరాయిడిజం ఉంటే వాళ్ళు శారీరక ఎదుగుదల మీద కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంటారా హైట్ అది కూడా తగ్గుతాయి అంటారా మానసిక ఎదుగుదల కూడా ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చా అవునండి యూజువల్ గా అంటే చిన్న పిల్లల్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పేరెంట్స్ కి ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పుట్టుకతో వచ్చే అవకాశం మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ లేకపోతే మదర్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కనుక దాన్ని డెఫినెట్ గా పిల్లల్లో ఈ ప్రాబ్లం మనం చూస్తూ ఉంటాం యూజువల్ గా అయితే ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్న కండిషన్ లో అయితే నేమో యూజువల్ గా అంటే అంటే మెంటలీ అంటే ఫీటల్ గ్రోత్ సరిగా లేకపోవడం ఒక్కొక్కసారి లేకపోతే బ్రెయిన్ గ్రోత్ అనేది సరిగా లేకపోవడము లేదా లిమ్స్ అంటే కాళ్ళు చేతులు కానీ బోన్స్ గ్రోత్ సరిగా లేకపోవడము అనేది మనం రెగ్యులర్ గా చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని కండిషన్స్ లో ఒకవేళ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేసుకుని ప్రెగ్నెన్సీ అంతా కూడా ఉన్నా కానీ కొన్ని కండిషన్స్ లో పిల్లలకి పుట్టుకతో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం మనం చూస్తాం అలాంటి వాళ్ళల్లో ఫస్ట్ లక్షణం మనము బరువు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉండడం కానీ లేదా అంటే అంటే ఫుడ్ ఆహారంలో తేడా లేకపోయినా కానీ లేదా ఏదైనా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్స్ కానీ ఇలాంటివి మనం చూస్తూ ఉంటాం అలా ఉన్నప్పుడు పేరెంట్స్ కు ఉన్నట్లయితే మనము థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉందని సస్పెక్ట్ చేయవచ్చు పిల్లలలో థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ కనుక మనం చెక్ చేసుకుంటే అందులో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా మనకు తెలిసిపోతా ఉంటుంది లేదు క్లియర్ గా అంటే ఎవరికైనా అంటే గోయిటర్ లాగా అంటే వాపు లాగా నెక్ రీజన్ లో కనిపించి ఎలాంటి లక్షణం చూపించకుండా ఉన్నా కానీ ఒక స్కానింగ్ చేసుకున్నా కానీ అందులో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా మనం తెలుసుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు గుంటూరు నుంచి సుకన్య గారు సుకన్య గారు నమస్తే మేడం నమస్తే సుకన్య గారు డాక్టర్ ఉంటున్నారు చెప్పండి హలో చెప్పండి అమ్మా డాక్టర్ గారు అండి నాకు ఒక సిక్స్ మంత్స్ అయిందండి థైరాయిడ్ వచ్చి హైపర్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది మెడిసిన్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంసీసీ ఇచ్చారు అది వాడిన తర్వాత ఒక ఫోర్ త్రీ మంత్స్ కి మళ్ళీ చెకప్ కి వెళ్తే జీరో పాయింట్ త్రీ కి వచ్చింది అంటే బాగా లో ఉందని చెప్పారు మెడిసిన్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంజీ లో ఆఫ్ కట్ చేసేసి వేసుకోమన్నారండి అది వేసుకుంటున్నాను అంటే మంత్స్ టైమ్ లో అసలు ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ మంత్లీ రెగ్యులర్ గా మంత్లీ మంత్లీ వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే వన్ వీక్ బిఫోర్ రావచ్చు వన్ వీక్ ఆఫ్టర్ రావచ్చు అంటే ఒక కరెక్ట్ టైం అనేది రావట్లేదు అంటే దాని వల్లే అంటారా దేని వల్ల వేరే ఇంకేదన్నా ప్రాబ్లం అంటారా అవునమ్మా మీ నెలసరి అనేది సరిగ్గా రాకపోవడం అనేది ఒకవేళ థైరాయిడ్ వల్ల జరిగి ఉండొచ్చు అండ్ ఏదైతే ఫ్లక్చువేషన్స్ చూస్తున్నామో మనం అంటే ఒకేసారి చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోవడం కానీ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ట్వెల్వ్ వరకు వెళ్ళిపోవడము లేకపోతే ఒకటేసారి జీరో పాయింట్ త్రీకి రావడము అంటే ఇలా ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నాయి అవి ఎందుకంటే మీరు యూజ్ చేసే మెడిసిన్స్ అంటే హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ జరగడం వల్ల అలా జరుగుతూ ఉంది 
మన గ్రంథి గనక సరిగా పనిచేస్తుంది అంటే మనకు కావలసిన హార్మోన్స్ అంటే మన గ్రంథి సీక్రెట్ చేయాల్సిన హార్మోన్స్ అది న్యాచురల్ గా సీక్రెట్ చేస్తుందమ్మా సో అలా ఎప్పుడైతే మన గ్రంథి సరిగా పనిచేస్తుందో ఇలాంటి ఫ్లక్చువేషన్స్ రాకుండా ఉంటాయి సో దీనికి ఏదో మెన్సెస్ రెగ్యులర్ అవ్వడానికి కాకుండా మీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సరిగా పనిచేసేలా చేసుకుంటే సరిపోతుంది అది హోమియోపతిలో జరుగుతుందమ్మా ఒకసారి మీరు వచ్చారంటే మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు హైపో హైపర్ థైరాయిడిజం లక్షణాలు క్వైట్ ఆపోజిట్ గా ఉంటాయా ఎప్పుడైనా రివర్స్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయా మెడిసిన్ ఓవర్ డోసేజ్ వల్ల కానీ లేదా బాగా కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవడం వల్ల కానీ ఈ డిస్కస్ చేద్దాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ జ్యోతి గారితో హైపో హైపర్ థైరాయిడిజం లక్షణాలు పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం హైపో హైపర్ థైరాయిడిజం లక్షణాలు ఆల్మోస్ట్ క్వైట్ ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా రివర్స్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటూ ఉంటాయా లేదా మిక్సప్ అవుతూ ఉంటాయా సార్ అవునండి అలా జరిగే అవకాశం యూజువల్ గా అంటే చూస్తూ ఉంటాం రెగ్యులర్ గా అంటే పేషెంట్స్ చాలా సంవత్సరాలని బట్టి హైపోథైరాయిడిజం తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు కంటిన్యూస్ హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉండే వాళ్ళలో మేబీ ఒక్కొక్కసారి అది హైపర్ కిందికి మారడం జరుగుతూ ఉంటది సో రివర్స్ కండిషన్స్ అన్ని చూస్తూ ఉంటారనమాట అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్ కి అంటే శాశ్వతమైన పరిష్కారం ఒకటే ఉంటుందండి మన గ్రంథి సరిగ్గా పని చేయకపోవడం వల్ల మనము అది అంటే ఎంత హార్మోన్ అయితే సీక్రెట్ చేయాలో అది మనం బయట నుంచి ఇస్తూ ఉంటాం కానీ అదే మన గ్రంథి సరిగ్గా పనిచేస్తే మనం అంటే ఆ హార్మోన్ ఎంత సీక్రెట్ అవ్వాలో అది న్యాచురల్ గా సీక్రెట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం బయట నుంచి హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాల్సుకున్న అవసరం పడదు యూజువల్ గా ఇప్పుడు హైపోథైరాయిడిజం అని అంటే మనకు చూడంగానే లక్షణాలు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది బరువు ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉండడము ఇవన్నీ కండిషన్స్ మోషన్ హార్డ్ గా రావడం దీనికి విపరీతమైన కండిషన్ మనం హైపర్ థైరాయిడిజం చూస్తూ ఉంటాం అంటే బరువు గ్రాజువల్ గా తగ్గిపోతూ ఉండడం సడన్ గా తగ్గిపోతూ ఉండడం లేకపోతే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ లూజ్ మోషన్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉండడం ఇలాంటి లక్షణాలు సో అంటే ఒక జబ్బు పోయి ఒక జబ్బు రావడం ఏమి కరెక్ట్ కాదు సో ఎప్పుడైతే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సరిగా పనిచేస్తున్నావు ఇలాంటి ఫ్లక్చువేషన్స్ రాకుండా ఉంటుంది అదే హోమియోపతి వే ఆఫ్ అప్రోచ్ అనంతపూర్ నుంచి నాగలింగారెడ్డి నాగలింగారెడ్డి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మరి మా ఫ్రెండ్ వచ్చేసి సార్ రిమార్క్ వస్తుంటాయి ఇంకో వేరే సార్ చేపిందని చెప్పింటే మరి చేపించినాం మేడం మరి త్రీ డేస్ కి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది మేడం మరి ఇంకోసారి మరీ చేపించినాం మేడం ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది మేడం ఇది చెప్తా మేడం మరి లేదండి సి ఇప్పుడైతే మరి అంటే బిలో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే బిలో నార్మల్ రేంజ్ లోనే అంటే నార్మల్ రేంజ్ లోనే చూపిస్తుంది కాబట్టి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అండర్ లో ఉంది అనే టీఎస్ఎస్ నార్మల్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఇప్పుడు కనిపించే రిపోర్ట్స్ అయితే నార్మల్ గా ఉంది కాబట్టి మనము అంటే ఎలాంటి హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనిపిస్తుంది కాకపోతే మీకు దాని వల్ల లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి లక్షణాలు వచ్చేసి హైపోథైరాయిడిజం కి చాలా బరువు పెరుగుతూ ఉండడం గానీ లేదా తొందరగా ఆయాసపడతా ఉండడం గానీ జాయింట్ పెయిన్స్ గానీ మోషన్ హార్డ్ గా రావడం గానీ ఇలాంటి లక్షణాలు ఏదైనా స్కిన్ డ్రైగా అయిపోవడం గానీ స్కిన్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ రావడం గానీ చలి తట్టుకోలేకపోవడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా చూసుకోండి కానీ ఈ ఈ కండిషన్ లో కూడా మీరు హోమియోపతి అంటే ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్ మనము హోమియోపతిలో స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే ఒక్కసారి మీ రికార్డ్ అంటే హయ్యర్ లెవెల్లో చూపించింది కాబట్టి ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్ మనం హోమియోపతిలో స్టార్ట్ చేసుకొని రెగ్యులర్ ఏవైతే అంటే థైరాయిడ్ ని స్టిములేట్ చేసే అంటే ఫుడ్స్ ఉన్నాయో లైక్ క్యాబేజ్ ఏంటి కాలీఫ్లవర్ ఏంటి బీన్స్ లేకపోతే సోయా ఇలాంటి వాటిని కంప్లీట్ గా రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకున్నారంటే మనం ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు హోమియోతో హైపోకా హైపర్ కా దేనికి ట్రీట్మెంట్ బాగుంటుంది గాయటర్ అనే సందర్భంలో కూడా హోమియో వాడచ్చా అవునండి ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే జనరల్ గా అంటే కొంతవరకు అవేర్నెస్ ఉన్నందుకు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ గ్లాండ్ లేకపోతే ఆ లక్షణాలు అవేర్నెస్ ఉన్నందుకు లేకపోతే ఫ్యామిలీలో ఉన్నందుకు కొంతవరకు హైపో అండ్ హైపర్ థైరాయిడిజమ్స్ చాలా వరకు కూడా అంటే కంట్రోల్లో వస్తూ ఉంటాయి రెండు కూడా అంటే అంటే డిజీజెస్ ఏ కాబట్టి రెండు కూడా హార్మ్ఫుల్ అనే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇవి సరిగా ట్రీట్ అవ్వని పక్షంలో నెమ్మదిగా గాయిటర్ కిందికి మారడం జరుగుతూ ఉంటది గాయిటర్ అనగా అంటే నెక్ రీజన్ లో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది స్వెల్లింగ్ అవ్వడం అంటే వాపు రావడము ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి ఎంటైర్ గ్లాండ్ గ్లాండ్ మొత్తాన్ని కూడా ఆ వాపు అ
ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న నాడ్యూల్స్ లాగా అంటే టచ్ చేస్తే డాక్టర్ కనుక అంటే పాల్పేట్ చేస్తే చిన్న చిన్న లంప్స్ అనేది అంటే మామూలుగా గడ్డల లాగా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కి మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి ఒకటే పర్టికులర్ గడ్డ లాంటిది చాలా ఎక్కువగా సైజు పెరుగుతూ ఉండడం కానీ లేదా ముట్టుకొని చూస్తే ఒక రెండు మూడు గడ్డల లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది యూని అంటే నాడ్యులర్ అండ్ మల్టీ నాడ్యులర్ అని చెప్తా ఉంటాం ఇవి చాలా వరకు కూడా హార్మ్లెస్ గానే ఉంటాయి కానీ కొన్ని కండిషన్స్ లో ఇది కేర్లెస్ చేస్తే కనుక వేరే ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం అనిత గారు కాల్ అనిత గారు నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి మీరు వాడే మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో థైరాయినామ్ థైరోనామ్ లేకపోతే థైరాక్సిన్ ఏదైతే వాడుతున్నారు ఫిఫ్టీ ఎంసిజి ఆ హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ టీహెచ్ లెవెల్స్ నార్మల్ గా చూపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు కానీ సి ఎలాంటి హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ జరగకుండా కూడా మీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది నార్మల్ గా ఫంక్షన్ చేయాలమ్మా సో అలాంటి కండిషన్ కి రావాలి అని అంటే హోమియోపతిలో చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా మీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కి ఫిఫ్టీ కాకుండా సెవెంటీ ఫైవ్ అవసరం పడొచ్చు దాని తర్వాత హండ్రెడ్ అలాగే ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తా ఉంటది అండ్ లైఫ్ లాంగ్ ఇలాగూ రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం పడుతూ ఉంటది హోమియోపతి వార్తే కనుక మీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నార్మల్ గా ఫంక్షన్ చేస్తున్నా కొద్ది ఫిఫ్టీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ కి దాని తర్వాత ఇంకా గ్రాజువల్ గా రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ మనము మానేయచ్చు దాని తర్వాత కూడా మీ రిపోర్ట్స్ నార్మల్ గా కనిపిస్తాయి మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ జెస్టేషనల్ థైరాయిడిజం ఉంటే ఈ సమస్యకి హోమియో పనిచేస్తుంది అంటారా అంటే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ వాడచ్చు అంటారా అవునండి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పొచ్చు యూజువల్ గా మన అంటే ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ అంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది అని మదర్ కి అంటే ముందే కనుక్కున్నామంటేనేమో చాలా ఈజీగా అండ్ చాలా గ్రాజువల్ గా ఆ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఆ డెలివరీ వరకు కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే అంటే ప్రెగ్నెన్సీ జరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ వరకు కూడా అంటే మదర్ ప్లాసెంటా నుంచి అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి బేబీకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు సఫిషియెంట్ గా ఉంటాయి కానీ బేబీ గ్రోత్ అవుతున్న కొద్దీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ నుంచి ఇంకా బేబీ యొక్క థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కూడా ఇంకా అది ఫంక్షన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి డెఫినెట్ గా థైరాయిడ్ లెవెల్స్ ఫ్లక్చువేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మదర్ కి ఎప్పుడు అప్పుడు కూడా అంటే థైరాయిడ్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకుంటూ దాన్ని బట్టి రీప్లేస్ చేసుకుంటూ ఉండాల్సి ఉంటుంది అలా లేని పక్షంలో లేకపోతే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అంటే కనుక్కోలేని పక్షంలో బేబీకి అండ్ మదర్ కి కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మదర్ లో చూస్తే గనక అంటే ప్రీ ఎక్లాంప్ష అని అంటాం అంటే ఒకేసారి సడన్ గా బీపీ చాలా ఎక్కువగా రేజ్ అవుతూ ఉండడం గానీ లేదా పిల్లలలో బ్రెయిన్ గ్రోత్ సరిగా లేకపోవడము హెడ్ గ్రోత్ సరిగా లేకపోవడము బాడీ పార్ట్ సరిగా గ్రో అవ్వకపోవడం అలా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ పుట్టిన తర్వాత కూడా బేబీకి డెఫినెట్ గా మదర్ కి హైపోథైరాయిడిజం ఉంటే తన బేబీ కూడా హైపోథైరాయిడిజం లేదా హైపర్ థైరాయిడిజం దానికి అనుగుణంగా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లైఫ్ లాంగ్ ఉండే అవకాశం మనం చూస్తూ ఉంటాం కడప నుంచి పద్మా గారు పద్మా గారు హలో పద్మా గారు ఈ థైరాయిడ్ సమస్యలు ఎంతవరకు వంశ పారంపర్యం ఉంటారు అవునండి అవి డెఫినెట్ గా అంటే ఆ పర్టికులర్ జీన్స్ అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి పాస్ అవుతూ ఉంటది డెఫినెట్ గా పేరెంట్స్ కి లేకపోతే సిబ్లింగ్స్ కి ప్రాబ్లం ఉంటే డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి వచ్చే అవకాశం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి వాళ్లలో అంటే హోమియోపతి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి మనము అంటే హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఏదైతే మెడిసిన్స్ ఇస్తామో దాన్ని జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీ అని అంటాం కాబట్టి జీన్స్ నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చాలా మంది కూడా లక్షణాలు వచ్చిన తర్వాత అప్రోచ్ అవుతా ఉంటారు బట్ లక్ష లేకున్నా మా ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లం ఉంది అని అంటే వస్తుందేమో అన్న భయం ఉంటే కనుక హోమియోపతి ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్ ద్వారా మనం రాకుండా కూడా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎలాగ ఏ ఏజ్ లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది 
యూజువల్గా అంటే చిన్నపిల్లల్లో కొంత తేడా కనిపించినప్పుడు యూజువల్గా పేరెంట్స్ అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు కానీ పేరెంట్స్కి ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక పుట్టిన వెంట దగ్గర నుంచి అంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ బర్త్ నుంచి కూడా మెడిసిన్స్ ఇవ్వబడతాయి హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ ద్వారా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు కాబట్టి యాట్ బర్త్ ఇచ్చినా కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సో వెంటనే స్టార్ట్ చేసుకుంటే కనుక కొంత టైం కంటిన్యూస్గా వాడుకుంటూ సైమల్టేనియస్గా రిపోర్ట్స్ ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఒక రికార్డ్ పెట్టుకున్నాము అని అంటే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు హలో నమస్తే అండి నేను కడప నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మేడం చెప్పండి నాకు థైరాయిడ్ ఉంది ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ అది వాడుతున్నాను అండి కొంచెం ఇంటర్వ్యూ అది పోవటం అన్ని జరుగుతున్నాయి కొంచెం యోగా కూడా చేస్తూ ఉంటాము అందరికి నేర్పిస్తూ ఉంటాము అదంటే దాహం ఎక్కువ అవుతుందండి దాని నుంచి ఏమన్నా డ్రై అవుతుందా గొంతు గట్లా థైరాయిడ్ ఉంటే కనుక అవునండి స్వీట్స్ తినకూడదు అంటారు చాలా మంది అంటే మేము కాల్షియం గురించి నువ్వులు ఉండా అవి ఇవి కొంచెం ప్రకృతి వెజిటబుల్ జ్యూసెస్ ఇవన్నీ తాగుతాము కొంతమంది ఈ దుంప తినద్దు బీట్రూట్ తినద్దు అవి తినద్దు డౌట్స్ డౌట్స్ చాలా చెప్తుంటే ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు కూడా ఇదిగా ఉంది కొంచెం ఆహారం గురించి మీరు బాగా చెప్పండి మన త్రీ మంత్స్ తర్వాత వెళ్ళా మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ రెండు మేడం నార్మల్ గానే ఉందన్నారు మధ్యాసనము ఉష్ణాసనం అని ఇట్లా మేడం వంచే వెనక్కి కొన్ని ఆసనాలు చేస్తున్నాను అండి ఓకే మేడం మీరు చెప్పండి నేను వింటాను ఓకే మా ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథ్ అనేది నెక్ రీజియన్ లో ముందు భాగంలో ఉంటది అయితే మనము శ్వాస తీసుకునే నాళం కానీ లేదా ఆహారం తీసుకునే నాళం కూడా అంటే దానికి అటాచ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి కొంతవరకు అందులో మార్పులు వస్తే దాని మీద ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది అందుకనే మీకు స్వీట్స్ తినగానే వెంటనే స్టిములేషన్ రావడము లేకపోతే కొంతమందిలో గొంతు కంప్లీట్ గా బొంగురు పోవడం చూస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి కండిషన్స్ లో అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం మనం చూస్తూ ఉంటాం గొంతు డ్రైగా అయిపోయినట్టుగా ఉండడము ఎప్పుడైతే శ్వాస తీసుకునే నాళంని ప్రెస్ చేస్తుందో అప్పుడు అలాంటి అవకాశం ఉంటుందమ్మా ఒక్కసారి మీరు థైరాయిడ్ అంటే నెక్ స్కాన్ చేసుకుంటే కనుక అక్కడ ఏమైనా థైరాయిడ్ గ్రంథిలో వాపు ఏమైనా ఉందా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాన్ని బట్టి అది కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫుడ్ విషయానికి వస్తే కనుక ఎక్కువ ఐడిన్ రిచ్ ఉండే ఫుడ్ స్పెషల్ గా మనం యూజ్ చేసే ఉప్పు ఉంటుంది కదా అందులో ఐడిన్ కలిగి ఉండే ఉప్పు అండ్ మీరు నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే సీ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం కానీ ఇలాంటి ఫుడ్స్ నువ్వులు ఇలాంటి ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల డెఫినెట్ గా ఉపయోగంగా ఉంటది అండ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఏవైతే కొన్ని ఫుడ్స్ ఉంటాయి లేకపోతే క్యాబేజ్ కాలీఫ్లవర్ బీన్స్ అండ్ ఒక అంటే రకమైన సోయా ఫుడ్స్ ఇవన్నీ కూడా థైరాయిడ్ అంటే అయోడిన్ ని అంటే అబ్జార్బ్షన్ సరిగా చేయలేకపోతాయి ఇవి తీసుకోవడం వల్ల సో అలాంటి ఫుడ్స్ కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేసుకోవాలి విటమిన్ సి ఉండే డైట్ కనుక ఎక్కువ తీసుకుంటే అయోడిన్ అనేది చక్కగా అబ్జార్బ్ అవుతుందని చెప్తా ఉంటారు సో విటమిన్ సి ఉండే డైట్ డెఫినెట్ గా కివి ఫ్రూట్ గానీ గ్వావా జామకాయ గానీ లేదా నిమ్మకాయలు గానీ లేకపోతే ఆరెంజ్ ఇలాంటి ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే మీకు ఉపయోగంగా ఉంటది అంటే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు అవాయిడ్ చేస్తేనే బెటర్ అంటారు థైరాయిడ్ సంబంధం అంటే కొంతమంది అనుకుంటారు థైరాయిడ్ కి డైట్ కి అసలు ఏం సంబంధం ఉండదు అనుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఇలాంటి మాత్రం సోయా ఇలాంటి మాత్రం అవాయిడ్ చేయాలి అవునండి అవి తీసుకోవడం ద్వారా కొంతవరకు ఐడిన్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది సరిగా జరగకపోవడం దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఈ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని ఫుడ్స్ ఈ థైరాయిడ్ గ్రాండ్ ని అంటే స్టిములేట్ చేసే అవకాశం మనం చూస్తూ ఉంటాం సో వాటిని కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేసుకోవాలి ఓకే అండి డాక్టర్ జ్యోతి గారు హైపో హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే ఏంటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎలా మేనేజ్ చేయాలి డైటరీ కేర్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ హోమియో ట్రీట్మెంట్ వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది వాళ్ళ